Hello, hello. Good evening, Melissa. Jaime and Ismael. Hello. Thank you for joining for joining to the class. We will start in some minutes. So let's wait just to the other right to join to the class. Hello, Hello good, evening. Charlotte, good evening. How are you? Very fine. Great. Yes. Christian is joining. Hello, Luis. Good evening. Good evening. Hello, Christian. Hello. Hello. How are you? Hi. Fine. Okay. Awesome. We will wait for the rest of your classmates and we will start with the class, guys. Thank you for joining on time. Hello, hello, Estefania. How are you? Hi, teacher. Hello, Hi. welcome. Are you okay? Yes? Yes. Perfect. Lucy is joining. Hello, Lucy. How are you? Hello, teacher. I'm fine. Thank you. Great. Perfect. Thank you for joining. Okay, guys, so let me go through the attendance list right now and we will start with the class. Just allow me one moment while I go through the attendance list, guys. Just one second, okay? Good evening. Hello, Sabrina, good evening. How are you? Hi, teacher, ya paso lista. Yes. No, I'm just kidding. I haven't. <clears throat> Teacher, ayer la pasó bien temprano. Mm -hmm. <laughs> yes, I did. 
super early. Porque tenía más cuando la pasé. Ahora están late todos. <laughs> so that's why. But let me do it, all right? Ángel no, Estefanía no, no. Marroquín Seguro Martín. que ya topa solista, ticha, porque ya vi que Mr. Jaime se puso a reír. Así es que no ha pasado, ¿verdad? <laughs> no. <laughs> no, no, no. Ok. Ángel <laughs> Estefanía Marroquín Martínez. Present, ticha. Ok, thank you. Let's see. Uh, Cristian José López Pérez. Present. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Francisco Eduardo Larín Pineda. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Thank you, Jacqueline Liliana Barre Hernández, Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Okay, just one moment. José Nelson Ruiz Moreno. O Linda Magali García Montoya. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Present. Luis Ernesto Gómez García. Present. Marcos Antonio Melgar Pérez. Milton Hernández Sola. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Thank you, Patricia. Rosa Calia Conrado Quijada. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Jessica Melissa Oya Cisneros. Surma Yarixa Oliva Córdoba. Glenda Marisela Cuellar Martínez. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Ok. Okay, guys, let me see. Thank you, thank you, Melissa. Okay. Guys, welcome to the class and thank you for continuing with the class. Uh, today is Friday the 18th and the last day for uh, being on the class will be on Monday, okay? So please don't miss classes on Monday, guys, uh, because we will have the, the survey, okay? We will complete the survey, the satisfaction survey. You know that it is important for all of us to complete this um, survey, guys. So don't miss classes, okay? No, vengan, vengan. Conectense el lunes porque tenemos la, la encuesta. Y recuerden de hacerla todos juntos ese día, ¿ok? No la hagan antes, please. Ok, so guys, uh, let's start the class. Let me share the screen. And let's see. Today, guys, we will study a new topic. And this topic is how to use get and go. Uh, this is the class 19, ¿ok? 
we almost in the end. We almost finished. All right. So before uh, starting this topic, we got a role play about the previous topic that was uh, the imperative places and how to get directions with prepositions. So please do me a favor, guys, and let's um, let me make sure that you already created. No sé si ya crearon la conversación que iban a hacer para el día de ahora, guys. Or do you want me to give you five more minutes? ¿Le gustaría tener otros cinco minutos para practicar? Sí. Aunque okay, creo que no todas las parejas están yes, acá, please. right? Okay. Let's try, let's try, porque I believe that not all the pairs are here, but me van diciendo, guys. please, me van diciendo quiénes son las, los, las parejas ahí. Um, ¿Quién... ¿Quién está con su pareja acá? <ríe> Porque estamos Me. bien pocos. Christian N. Jessica Melissa. Jessica Melissa. Oh my God. Jessica Melissa. Say that is. That she's working. Let me ask her. I'm asking her right now. One second. So she said yes. So, okay. So let me join uh, you with Melissa. Okay. She's working right now, Christian. So that's why I was asked. Oh, Christian is not here anymore. <laughs> okay. So who's next? Who's with the partner here? Nadie. Nadie está con su pareja. Ok, entonces lo que vamos a hacer acá es que si alguien... ¿Sorry? Si su pareja se conecta... ¿Por qué no alguien? dejamos esa actividad para otro rato? Cuando ya estemos todos conectados. Para el martes. <risa> no, pero otro ratito. Tiene razón. Se van a ir agregando los demás. Bueno, voy a ir a traer a, 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 a Cristian y Jessica. Bueno, acá. Sorry que de un solo puede cerrar el room. <ríe> Tiene razón, Patricia. Porque no, porque son las 8 and 13 y no están acá. So, en todo lo que es, lo esperamos. Sí, porque mi compañero no está ahí. No, Thank no you, Patricia. Conectado. Hola, Cristian. Hola, Melissa. Sorry que lo saqué. Bien ampolite, right? <ríe> Pero eh, Patricia nos dio una idea el día de ahora porque estamos, casi que solo ustedes están de pareja, imagínense, los demás no. So, uh, vamos a empezar la clase. Día. Vamos a empezar la clase y después vamos a hacer lo del rope. Ok, sorry, sorry, Cristian y Marisa. Porque we are not complete. No tenemos otra pareja, entonces mientras ustedes están ahí practicando, no tenemos quien practique más. So... Okay, guys, so let me start the screen and let's start with the class. Okay, thank you, Patricia, for your idea. It was excellent. So, guys, um, before to start, we got a vocabulary practice, and this vocabulary practice is about a new topic, okay? Um, it's related, it's related, okay? It is related. But do me a favor, guys, and open the page 45. Discuss about the new vocabulary, okay? Just allow me one second, because I don't find, sorry. Oh, here I have it. Okay, let me share the book. Okay, here I have it, guys. Okay, so we will start with this right now. I would like to ask you guys to please mention five means of transportation. So do you know what is a mean, what is mean of transportation, guys? Do you know what is yeah. it? Yes, mean of, mean, of transport, mean of transportation. Yes? What is it? Could you please uh, mention five? Taxi. Taxi, all right. Bus. Bicycle. Bus, bicycle, what else? Train. Helicopter. Train, helicopter. 
Nice. It just come to my mind the TikTok. Helicopter, helicopter. <laughs> Sorry. Sheep. Sheep. Okay. What else? Motorcycle. Motorcycle. Good. All right. Perfect. So, guys. Uh, yes. Those are means of transportation. So, I would like to ask you: Do you prefer to drive? Or to go around by taxi or by bus when you travel? Do you use your own car or do you do you go by taxi or by bus whenever you travel? I, what do you prefer? I prefer, I prefer to drive. drive. To drive, okay. So one, some of you said bus, to drive, okay. What about the rest of you? What do you think, guys? ¿Qué piensan los demás? We are poor. I'm poor. I take bus. Okay. <laughs> Great. I prefer to pay uh, a car. Ah, but take, okay. a bus, take, take, a bus, take a bus is very nice because in all the, I don't know, in all the travel, I can sleep. All the journey, uh huh. All the journey you sleep, uh huh. You are. Yes. You I, I are can't not... sleep. I can't sleep, but is it strange? Many strange people are around me, watching me. Uh, no, I can't. <laughs> Christian can. Better. Better. Jesus, uh, I cannot do a that. Good skills. It's a good skill. Yes, it is. Definitely a good skill. I cannot do that at all. Well, I have done it. <laughs> yes, but in long journeys, long journeys, okay? Short journeys, no, guys, I haven't. But long journeys for about two or three hours, yes, I have, I have slept on the bus. And it was embarrassing <laughs> because of my mouth. It was open. <laughs> I, 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 I felt it was open. What I do hard. is that I, I read. I read when I take oh, that. Okay, yes, that's great. I listen, I, I love listening to music when I travel by bus. Listening to music. I don't like. Why? Why? Because you sing. <laughs> no, no. Because the music is not my. You don't like gusto. listening to music? One of your hobbies. Yes, I would. Yes, because I Because the car like don't music. have, don't have still player. <laughs> no, and I don't like me listen to music in the in the bus. <laughs> ah, okay. The kind of music like reggaeton. Yes. I know, guys. Yes. It's a very no, common in the buses because it sounds really loud, right? Really loud. And it is always with a mm. DJ, DJ, DJ. <laughs> <laughs> I hate that as well. <laughs> Mostly whenever you're tired, you're stressed, and it is full, right? The bus is crowded. Oh my God, I hate this. Mm. But yes, uh, if the bus is empty, not empty, but at least you're seated, right? Um, that's good because you're listening to music. You think a lot, all right? You have good thoughts and bad thoughts. <laughs> you you have time to think, all right? <laughs> but okay, thank you guys for for sharing that with us. Um, so guys, um, I would like you to please to have this uh conversation here. No, 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 no. Sorry, this. Um, activity that we have here. We need to look for the word, for the words that are here. And we will do it together, okay? We will do it together. I need you please to try to control the scream, okay? Control the scream, uh, control the scream, control the scream, but let's see. <laughs> let's, do, let's do it in order, because it's difficult like that. Let me see how many are we. Okay, Sabrina, you will look for train, okay? Try to try to go to the control, to the control here and try to move it. 
Lucy, you go with car, okay? And then Patricia, Patricia, you go with plane, okay? Plane, Patricia. Okay. Traten de buscar acá el control y, y lo hacen ustedes con el, con el annotate, annotate, here, draw, okay? Annotate and draw. Or you can do it like that as well. Very good. Good job. Oh, no, that's backwards. <laughs> but I believe it can. I mean, we can do that. I mean, if you don't find it, I'm looking it right now. <laughs> Car. Let's see. Uh, Christian, go with motorcycle. Okay, motorcycle. Jarixa. Okay. Go with Saway, okay? Saway. Uh, Luis, go with truck. Truck, Luis. Oh, that's easy, motorcycle, plane. There you go. Uh, let's see. Rosa, could you please go with helicopter? Helicopter. Ismael, go with taxi. Taxi. We can't see yours anymore, uh, Christian. Then, oh, there you go. Ismael, taxi, okay? Uh, let's see. Estefania, bicycle. Estefania, bicycle. Did I say Rose? Rose, ya le dije, ¿verdad, Rosa? Helicopter, teacher. Helicopter, thank you. Milton, are you there, Milton? Hello, Milton. Are you okay? Yes. Try to look for ship. Okay, the last one. Ship. Okay. Okay. Thank you, Milton. Thank you for joining and being here. Okay, guys. Let's try to do it. Okay, we got. I don't. I don't understand. Oh, it's backwards. It's backwards. So it is backwards then. Lucy is backwards then. Car. It's la the same as Sabrina. Mm -hmm. Very good. Train, car, plane. Okay. Motorcycle. Very good. Subway. What about subway? Truck. Oh, some of them are backwards, right? <laughs> okay. We got truck. Helicopter. Okay, let me let me go ahead and erase that. Some of them are wow, the majority of them are backgrounds. Okay, we got train already, right? Then we have car, then we have plane, motorcycle, yes, truck, it is already there. What else? Bicycle, right? Bicycle, taxi, so we, so we helicopter, subway. Where is it? Sí, la acababan de marcar. Oh, Ahí está. here, subway. What about sheep? Sheep, very good. All of them are okay. Or all, all of them are completed. Good job. <laughs> Great, guys. Okay, so. <laughs> hey, no, don't do that. It's not a broken <laughs> heart. Que malo. <laughs> it's not a okay, wait. There is missing something here. ¿Se acuerdan cuando uno de, de adolescente hacía esto? Yo el de la flecha. <laughs> una copita con espinas, con una cadena de espinas, ¿verdad? Ajá, uh -huh. and then like that, uh -huh. right? Una copita más. And it was like that. that. <laughs> No, I cannot do that, but it's like that. What else? Yo veía cuando la hacían, nada más. No lo ah. <laughs> Guys, let, we will try to play Pictionary later on, okay? With <laughs> with means of transportation. But good job, guys. Good. Oh, my God. It has like four eyes. Four <laughs> eyes. And three mouths. Three mouths. <laughs> But it doesn't have a nose, guys. Oh my God! Let's do a draw a, a nose, okay? <laughs> okay. So very good, guys. Sorry. What is that, Jaime? <laughs> okay. So we got ah mustache. Okay. We have this uh conversation, guys. Okay. 
this is different because we will talk about means of transportation, okay? Different from the other one. Okay, so let's go ahead and just repeat after me first this vocabulary and then we will talk about the this conversation, okay? So please repeat after me, guys. Train. 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 Plane. Motorcycle. Motorcycle. Subway. All right. Um truck. 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 Helicopter. Taxi. Bicycle. 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 Very good. Okay, guys. So we got this. Um, we got this. Um, conversation. Okay. We got this conversation, and we will do it like that. Okay. Um, I'll go ahead and just repeat it. And I'm sorry. I will say it, and you repeat it for me. Okay. Okay, let's do it. Excuse me, how can I get to the airport? Excuse me, how can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Well, well, the airport is far away. You can go by taxi or you can drive. Or drive. Can drive. Thanks. Uh, I'm going to drive. Thanks. Uh, I'm going to drive. But I need to rent a car. Is there a rent? Is there a car rental near here? Sure, it's two blocks down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. Thanks a lot. Thanks a lot. Guys, that doesn't make sense, but okay, it's a conversation. How would you rent a car to go to the airport? Instead of be instead of going to with the I mean by taxi. Well, <laughs> I don't know, right? Okay, guys, so this is what we'll do right now. Let's practice this conversation and let's personalize the conversation. Vamos a personalizarla, ¿ok? Usted va a cambiar la información que está acá. ¿Qué es lo que va a cambiar? Ahorita se lo subrayo, right? Ahorita lo hago. Um, where is it? Where is it? Where is it? Oh, no, let me do it with this. Esta es la información que usted va a cambiar, la que voy a subrayar ahorita. Excuse me, how can I, well, la que voy a enmarcar. How can I get to the airport? Esto es lo primero, va a cambiar el lugar. Well, uh, va a cambiar esto. Ok. Y luego va a cambiar esto, ve. You can go by. Y le van a cambiar esto. Thanks, uh, I'm going to drive, but I need to, ok. Va a cambiar esto. Y va a cambiar esto. Y obviamente va a cambiar lo que sigue, ¿verdad? Lo que sigue también. Porque si cambia esto, va a modificar todo eso. Y la otra persona va a cambiar esto también. Eso es lo que van a cambiar. ¿Ok? Por ejemplo, excuse, excuse me. <ríe> casi, casi. Excuse me, how can I get to the um, school? Well, the school is very very close to here. You can go by foot. Oh, thanks. Okay, I'm going by foot. Um, but I need to know where is it? Sure. It's one block. It's one block. Um, it's, it's bl one block from here is next to the pharmacy. Oh, okay. Thanks a lot. All right. Lo hice un poquito más, un poquito más short. Okay. So, 
Let's go ahead and do it and let's improvise. What are you love to do? What you love to do? Improvise, okay? Vamos a improvisar, guys. So Marcos will be the first one. Marcos will be the first one with. Oh my God. Marcos and. Jaime. Jaime. Marcos and Jaime. Okay, Marcos and Jaime, you go first. Marcos, you will be the Marcos speaker A. And Jaime, a speaker B. Okay? Let's do it, Marcos. Teacher, eh, lo que está en rojo no, es lo que. Lo va a que... cambiar. Usted lo va a cambiar usando su creatividad, su experiencia, su conocimiento en el inglés, en el idioma inglés, su vocabulario que hasta el momento lo ha adquirido en inglés corporativo y en, y en las afueras de inglés corporativo. Let's do it, Marcos. You can do it. I know you can. <laughs> okay, teacher. Thank you for to animate. <laughs> okay. Okay. Uh, excuse me. How can I get to the Acajutla port? Well, um, <laughs> the Acajutla port is very far away. You can get, you can go by bus or you can go by drive. Thanks. By car. By car, sorry. Thanks. Ooh. I going to uh, swim in the beach. I need a bottle for Niaogo. <laughs> Marco. I don't know. Okay, eh, Jaime le dijo cómo puede ir. Ahora usted va a decidir, va a ir by car o va a ir by bus. Ah. Okay. Yo dije, ¿cómo vaya nadando? Oh my God. <laughs> Nelson. <laughs> Behave. Eh, oh no, teacher. Eh, es que, teacher, lo que está en, en cuadrito rojo es lo que yo voy a cambiar, ¿verdad? Teacher, you are mute. Sorry, sorry, exacto. Pero usted le va, va a dar coherencia a sus palabras con la respuesta de Jaime. Jaime le dijo, you can go by car or you can go by, by bus. Ah, ok, I'm going by... Y ahí le va a preguntar usted más información. La dirección, por ejemplo, cómo, cómo arra el bus, o, etc. Nelson. I know you can. Let's do it, Marcos. Uh, you can... No, I, I am going. I'm going... I'm going, <laughs> I'm going to... Buy by car or by taxi? Oh, I'm sorry, by car or by, or by bus? I'm going to buy bus. No, I'm going by bus. I'm going by bus. Bus. Uh huh. So you can ask him where, um, where should I get the, where can I get, sorry, when can I, where can I get the bus? ¿Dónde puedo agarrar el bus? You can buy the bus. No, no, no. Usted le va a preguntar a Jaime. Where can I get the bus? Ah. Where, where can I the bus? Can I get the bus? Where can I get the bus? Mm -hmm. um, you can get the bus in a bus station a uh, road to... to 252 by Acajutla. 
Okay. Sure. And where is the bus bus station, Marcos? Where is the bus station? Where is the bus station? The bus station is in San Salvador, uh, near near uh, Instituto Técnico Industrial. <laughs> Thank you for information, Mr. Jaime. Uh, see you late. Bye, bye. Mm -hmm. bye Great job. Boss. Good job, guys. Very good, okay? So, guys, <clears throat> no se sientan confundidos con lo que está en rojito solamente, okay? Traten de cambiar la información yeah. y traten de, de ponerlo basado en lo que la otra persona lo dijo, aunque cambien un poquito acá, okay? Very good, guys. Okay, Patricia, Patricia and Luis. Patricia and Luis, go for it. Okay. ¿Quién empieza, teacher? Yo. Yes, go for it. And then Luis. Okay. Hello, Luis. Uh, how can I get to the library? Uh, well, the library is very near away. Uh, you can walk uh, three blocks uh, uh, or take um, a bus. Thank you. I am going. To I am I, I, I am going to car. I am going to going to, to 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 get a car. Uh, to or to car. go by by car. To go by car. Sorry. But, thank you. I I am going to go where car. Go, go by car. Go by car. Good job. Um, ya le dijo dónde estaba, right? You already sí. say, okay. Yes. Yeah. Y que yo le contesté que me hubiera en carro. Uh -huh. You close the conversation then. Uh, Luis, ah, okay. Thank you, Luis. <laughs> thank you, Luis. <laughs> okay, Patricia. Uh, be careful. It's a dangerous street. Thank you. <laughs> bye bye. <laughs> bye. Te asustó, solo dijo salud mejor. Sí, sí, me eché en la calle, es peligrosa. Ajá, oh my mejor God. Yo no voy. Ajá, cabal. Ya no, no voy mejor. Ajá, ok, thank you. <laughs> Very good. Thank you, Luis. Okay, guys, good job. We're in applause for you. Okay, let's go, Sabrina and Lucy. Hi, Lucy. Lucy? I was in mute, sorry. <laughs> Excuse okay. me. Excuse me, Lucy, Sabrina. Lucy, can you, can you help me, please? Uh, how can I get to Salvador del Mundo? Well, I'm not from San Salvador, but... Um, sorry, I don't have the right direction. Okay, don't problem. So I I'm going to use Google Drive. No, GPS, I don't know why it's used, but I can, I can, I can give you a contact for a, for a taxi. Okay, thank you. I, I think that, well, you know what, I, I'm going to use taxi. You're right. <laughs> Don't complicate and it too much. Thank, because, thank because I'm not from San Salvador, uh, Sabrina, how can I get to the... Salvador del Mundo Monument. <laughs> uh, you you want to know how to get? Yes. Do you want to know? Okay. Well, I don't remember so much, but I think you are from, are you from Soyapango? 
that? No, I'm from Sonsonate. Okay, uh, I don't, um, I don't know what that is area, <laughs> but I think, uh, yes, yes. <laughs> there is another place you can go in Sonsonate. Why are you coming to here? <laughs> Good job. Continue, where, continue, where, continue. Where I think that if you come there, uh, you just text 70, the bus 70, and say okay. to the I was driving and say, I'm going to, 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 I want to go to Salvador del Mundo. And where uh, where you are near, he will be. He will say you, this is Salvador del Mundo. <laughs> okay, okay, Sabrina, thank you so much for your help. But I think thank I will you. contact a, a Uber. <laughs> yeah, it's better. I'm afraid. No, Uber, I'm no, afraid to. to... <laughs> Just a person, a noun person, a your friend person. And it's a taxi, but not Uber. It's dangerous. Okay, thank you so much. I I will go then. Thanks a lot. Thanks. And when I can when when I go to Sonsonate, I will I will give you no, I will call for help to you. Okay, I can give you my iPhone number. Okay, thank you. <laughs> thank Richard, you. I, I, usually I have that conversation. <laughs> yes, <laughs> when I, that's when a I real conversation. Bus, the, that, this uh, is a I real conversation. Bus, I, I talk with the person that is next to me in the bus. I don't and, know, right? I don't know why where are you talking. <laughs> Good job, girls. That's a real thank conversation. You, Lucy. <laughs> thank you, Sarina. <laughs> Good job, girls. Okay, let's see. Um, Estefanía and Christian. Estefanía and Christian. You start, Estefanía. Hi, Christian. How can I get to the taxi in San Salvador? Mm -hmm. Hi, Christian. Uh, how can I get to the taxi in San Salvador? Oh, you, you, you need a taxi, but the center of taxi is in a downtown city, is next to the market. You can buy, you can go to, to food, um, central, food? Uh, taxi central. Mm -hmm. And thanks, Christian. I'm going to to I'm going by food. And You're welcome. And where is it? Where is the taxi station in downtown? In 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 doubt downtown. Sorry, Stefania. Ask him where where is that? Where is the taxi station in downtown? Where is the uh, station by? In downtown. In downtown. Christian. The taxi station is next to the market. You have to, you have to walk two blocks in two left, and next to the, next to the park, you have to to right, and go or, and walk. Two or three minutes, uh, you are in a taxi station. Thanks a lot, Christian. You're welcome. Good job. Wonderful. Okay, Rose and Jarixa. Hello. Hello, Jarixa. Is, excuse me, how can I get? to the hospital. Well, the hospital is, is very far.
far away. You can go to, you can go by bus and, or you can taxi. Or you can go by taxi. Uh, thanks. Um, Do you want to go by taxi or by, or by bus, Rose? You can answer, I am going to, I am going to go to the hospital by taxi, or you can say, I'm going to go to the hospital by bus. I am going to go to the hospital by bus. How can I get the bus? You can ask that. Uh -huh. How can I get the bus? Sure. Is continue down the street, Jose Mariano Mendez, and, and turn left, in front of um, Paradise Hotel. Okay, thanks for your help. Very good, good job. Derixa, también podríamos decir is down the street, down the Jose, what was the name of the street? Sorry. Jose Mariano Mendez. Uh -huh. Is down Jose Maria Mendez? Uh -huh. Podría también decir es is down Jose Maria Mendez. Uh -huh. mm -hmm. Or go straight to Jose Maria Mendez the street. Very good, girls. Good job. Okay, guys, so um, as you can see, we got some we got some means of transportation here by bus, by taxi, by foot, okay? We can say go by bus, go by car, go by plane, go by foot, caminando, okay? Pero siempre van a llevar la preposición by, okay? Go by bus, repeat after me, guys. Go by bus. Go by bus. Go by car. Go by bus. Go by car. Go by Go by plane. Sorry. Go by plane. Go by taxi. Go by taxi. Go by foot. Go by foot. Okay, and whenever we use the word the the verb go, guys, is to specify the means of transportation you use from. Point A to B, ¿ok? Cuando ustedes hablan de go, guys, es cuando ustedes utilizan un medio de transporte del punto A al punto B, ¿ok? Por eso es que dice que va a ir, um, va a ir mediante un carro, ¿ok? Uh, bus, taxi, food, ¿ok? Entonces, por eso es que ocupa el verbo go. Ya vamos a ver la diferencia entre, la, entre go and get. Don't worry. Pero ya van a ver. En el, en el, en el robbery ustedes lo aplicaron. Eh, y ustedes le van a hallar coherencia en este momento. However, guys. Let's see. Let me just get a second and let me share the screen. De último vamos a hacer el roleplay. Ok, guys. El que tenemos pendiente es este. Okay, so before going to the difference between go and get, we got some means of transportation vocabulary here, okay, for you. So let's repeat after me, guys, so you have more, more vocabulary about means of transportation, okay? Just let me get a second. Okay, we have, uh, this is the S. SUV. Repeat after me. SUV. You know what is S an SUV? SUV. 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 What is it, guys? Suburban. Sub 
So what about? SUV. No. SUV. So, it's a sub, a car. So, a suburban car. Okay. I, in Spanish, it's camioneta. Okay. It's the ones that you call them todo terreno, right? Those cars. So, those are the yeah, SUV. Lo que son todo terreno, guys. Okay? Uh, that's what is the meaning of SUV. Todo terreno. Uh, next one. Airplane. 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 Car. 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 Taxi. 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 School bus. School bus. School bus. Boat. 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 Bus. Bus. Train. 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 Blimp. Blimp. Blink. Cruise ship. Blink. Cruise ship. I want to go. I want to go, guys, to Bahamas by a cruise ship. Let's let's repeat after me. Um, I am going to go to Bahamas by cruise ship. I want to go to Bahamas by cruise ship. I'm going to go to London by train. I'm going to go to London by train. I'm going to If you say it loudly, it comes true. Comes true. <laughs> Manifesting. Uh -huh. <laughs> okay. Let's let's do it loudly. I know bicycle, no, right? <laughs> I, I'm going to go to the market by bicycle. I'm going, going to, go to go to the market by bicycle. By bicycle. Sports car. Sports car. Sports car. Sports car. Sports car. Ship. 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 No mobile. Ship. No mobile. No mobile. No mobile. Helicopter. Helicopter. Hot hair balloon. Hot hair balloon. I don't know. I want to go to. I want to go to. Oh my God. It doesn't come. Maybe Australia. <laughs> I want to go to Australia by hot hair balloon. <laughs> I want to go to, to Australia, Australia but hot 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 Cable car. Cable car. Cable car. Cable car. Airplane. By plane. No, sorry. Beep. By plane. By plane. By plane. By plane. Dumb truck. Dumb truck. Far engine. Engine. Fire, Fire, engine. Fire, Fire engine. Fire engine. Fire engine. Fire engine. Motorcycle. Motorcycle. Van. Van. Monorail. 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 Subway. 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 Street car. 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 Convertible. 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 Golf car. Golf car. Golf car. Golf car. Golf car. Ambulance. Ambulance. Minivan. Minivan. Pickup truck. Pick up, pick, up truck. Pick, up truck. pick up truck police car police car rv 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 do you know what is an rv guys rv uh -huh. very good it's like a casa movie mm. I 
appears to me, let, let me make sure looking for more pictures about the RV. Mm -hmm. Yes. Yes. Uh huh. Remolque. Autocaravana. Yes, the ones that are. ¿Cómo dijo Jaime? In, in Spanish? Uh, casa rodante o. Casa, casa rodante. Mo? Yes, yes, casa rodante. Mm -hmm. Good job, RB. Okay, guys. Okay, so once we know about this, let's know the difference between. Okay. Sorry. Let's know the difference between go and get. Just one second, let me move something here. Okay. Go versus get. So, guys, uh, the difference between go and get is that whenever we say go, is basically, I mean, we are expressing the whole movement from point A to point B. And whenever we say get, it's the end of the movement, okay? Como por ejemplo, en Spanish, get es como yo quiero llegar ahí, all right? Yo quiero llegar ahí. Sí, el get. Es, es por eso que dice the end of the movement. Eh, la, el fin del movimiento, o sea, el fin de la trayectoria, ¿verdad? Pero cuando usted dice go, es cuando usted quiere expresar todo el movimiento de punto A a punto B. For example, I usually go by metro at 8 a.m. And usually get to my destination at 8 p.m. I mean, 8 o'clock, all right? I usually go by metro at 8 a.m. Siempre se va en el metro, ¿ok? Siempre se va en el metro. And get to my destination at 8. Y llega, ¿ok? O si llega, right, to the destination at 8, ¿ok? ¿Qué significa go? Es un trayecto que él pasa. En cambio, get es la llegada, ¿all right? Another example. Yesterday, I went to the Naval Museum went, ok, es lo mismo que go, solamente que es en pass. Uh, yesterday I went to the Naval Museum and had a great time. We got there at set at five, ok, 17, ok. So, we got there. ¿A qué hora llegó? We got there, ok, a las cinco, all right. So, that's the difference. Ya vamos a ver más acerca de esto. Exceptions. Get also indicates an entire movement, um, an entire movement, but only when it suggests, sorry for by aquí, I don't know why do we have, Uy, what's going on? One second, let me share again. Okay, here I have it. Where is it? It's here. Bad. Okay, so. Get also indicates an entire movement, but only when it suggests difficulty in arriving. Okay, solamente cuando es súper difícil es cuando indica un movimiento entero. For example, please tell me how to get to the airport. Okay. Usted está diciendo cómo llegar. Si usted lo dice en español, it makes sense que utilice el get. ¿Verdad? Pero si usted se pone a pensar, también es de un punto A o B, se puede confundir. Entonces, teacher, digo, how, can you please tell me how can I go to the airport? ¿Sí? ¿Cómo puedo ir al aeropuerto? Es más, es mejor en inglés decir, how can I get to the airport? Porque para mí es muy difícil ir y por eso utilizo el get. Solo hay esa excepción cuando el lugar es muy difícil de llegar, eh, el lugar es muy difícil para llegar, entonces usted, usted utiliza get. I have no idea of, of you got through all that mess, ¿ok? How to get to a difficult place, guys. Pero ahí es la única excepción donde usted lo va a ocupar, ¿ok? Pero other than that, usted siempre va a ocupar el get cuando usted hable de al momento de la llegada a algún lugar, ¿ok? So esa es la diferencia cuando estamos hablando de direcciones, ¿ok? Más sin embargo, go and get 
tienen también más usos. Y yo les voy a dar una idea de qué usos estoy hablando. Pero primero vamos a entender primero esto, que de verdad es lo que estamos hablando. So give me a second, let me share the book. Please go to the page 46, guys. Go to the page 46. 46, please. And on the page 46, guys, we have some examples. Okay? Tenemos some examples here. Let's, let's read the first one. It says, how can I get to the trade center? How, how can I get to the trade center? I'm going to rent a car as soon as I get to Panama, okay? As soon as I get, guys, nada más llegue, right? Nada más llegue a Panama, yo voy a um, um, rent a car, okay? Voy a rentar un carro. How, once I get to Panama, una vez llegue, ¿se fija la diferencia? I usually get to the office at 6.30 a.m. I usually get to the office at 6.30 a.m. De esas tres oraciones, ¿cuál es la, 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 el lugar donde es más difícil para el speaker, para el hablante de llegar? El lugar que es más difícil de llegar. En la number one, two, or three. ¿En cuál oración se encuentra el lugar donde es más difícil de llegar? Según la excepción que les expliqué. Number one. Number one. One. Yes. Very good. Por eso es que ocupamos el get, porque el hablante quiere decir que para mí es súper difícil llegar to the trade center. Por eso digo, how can I get to the great trade center? Okay. How can I get to the trade center? Okay. So, very good, guys. So, let me ask you. You use get to ask for direction or to empathize the idea of motion or arrival. More motion from A to B or arrival. ¿Cuál de los dos, guys? Vamos a ocupar acá. Arrival. 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 Very good. Recuerden que cuando hablamos de get, nosotros hablamos de arrive, okay? La llegada, okay? So use get to ask for direction, okay? También ocupamos el get para pedir la dirección de algún lugar, la dirección más que todo, guys. Cuando usted quiere de verdad, ok, las indicaciones de cómo llegar a ese lugar, usted ocupa el get para empatizar, enfatizar la idea de una llegada, ok? También por eso utilizamos el get acá, ok? Porque yo quiero saber la dirección del trade center. Ahora bien, on the other hand, sorry, on the other hand, tenemos three more examples here. El primer ejemplo de go es, how do you go to work? How do you go to work? Cuando le preguntan, how do you go to work, guys, ¿qué contestan ustedes? I go to work. Uh, I go to work by, by bus, by car, by taxi. Okay, very good. How? ¿Cómo, guys? ¿Cómo llegan ustedes? How do you go to work? by bus, by taxi, etc. right? Second, I'm going to go to the conference center after I check in. I go, I'm going to go to the conference center after I check in, okay? We are expressing an idea that we go from point A to point B, okay? And the last one, I go home around 7 p.m. I go home. ¿A qué hora yo me voy para la casa? No estoy diciendo a qué hora llego, a qué hora me voy para la casa. ¿Ok? I, I can say, puedo decir, guys, I go home around 7 and I get home at 7.15. ¿Ok? Me voy a las 7 y llego a la casa a las 7 y 15. I go home around 7 and I get home at 7.15. ¿Se fijan la diferencia entre go and get? So, guys, use go to, to specify the means of transportation, ¿ok? Si queremos saber en qué viaja la persona, usted va a ocupar el go. How do you go? How do you go to Sonsonate? How do you go to work? How do you go to your home, etc.? Uh, or to emphasize, em, 
emphasize the idea of motion from A or B or arrival? What is the correct here, guys? ¿Cuál es la, cuál es la correcta? Motion from A to B or arrival? Motion from A to B. Motion from A to B. So, para concluir, guys, el go lo ocupamos para para saber qué tipo, de trans, eh, qué tipo de transporte va a utilizar la persona, qué medio de transporte. Y para yo expresar que cuando viajo yo me transporto de punto A a punto B, de una trayectoria, ¿ok? Por eso ocupo el go. En cambio, cuando ocupo el get, yo lo ocupo para una llegada a algún lugar. Cuando yo deseo llegar a algún lugar, cuando yo quiero especificar a qué hora llego a algún lugar, ¿ok? Así como también para saber la dirección de algún lugar. Si yo quiero decir, how do I get to Dollar City, to Merliot Dollar City, how do I get to Merliot Dollar City, ¿ok? ¿Cómo llego ahí? Así le estoy preguntando, ¿cómo llego? Which is different if I say, how do you go to Dollar City. Muy diferente si yo digo, how do you go to Dollar City? Ok. ¿Cómo, cómo voy a Dollar City? Ok, usted puede ir by bus, by, by food. Ok. Ok, and how, to, how, how do I get there? ¿Cómo llego ahí? How do I get there? Y ahí usted le dice, ¿cómo llega? Le da la dirección. Ok. So, is this understandable, guys? Um, yes, teacher. ¿Lo demás? No, uh, teacher. Uh -huh. Yes, if I understand, when we use go, we talk about the meal transportation. And when we use get, is the way. Because we can get... <laughs> No, I mean, go is for you to know about the means of transportation. Go. Go. And get, how do I get there? That direction to go there. Ah, okay. Uh -huh. Guys, lo demás? Understandable or not understandable? I only have a question. I can use get. For example, in the example of the book is how do you go to work? I understand everything. I can use how do you get to work? How, how do I get to work? Yes, how do I get to work? Claro que sí. No, how do you get? How do you get to work? Mm -hmm. Sí, pero le está preguntando a la persona. ¿Cómo ajá, llegaste? ¿Cómo, ajá, yes. I can, I can use? Yes, how do you get to work? Sí, how do you get to work? Sí, claro que sí, porque usted quiere saber cómo llegó, right? Y usted quiere okay. saber la dirección. So, yes. Bye, 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 bye. Pero cuando, si yo pregunto, how do you get a work? How do you get to work? ¿Qué respuesta es la que recibiría? La porque dirección. Ah, no recibiría en qué llegué. No, porque como acuérdese que Why? el get, el get, usted lo ocupa, el get, lo ocupa para saber la dirección. Y el go, yeah. para saber qué means of transportation utilizó. But in this case, how do you go to work es cómo vas hacia el trabajo. Exacto. Ah, y él va a contestar, yo voy en el bus, por ejemplo. Exacto. Pero si yo le quiero preguntar en qué vino, o sea, hablando de transportation, no de dirección, ¿en qué viniste? O sea, ¿en qué te viniste ahora? Usted utiliza how do you go to work o, o especifica en what means of transportation you come to work or you go to work. No sé si, 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 si le estoy entendiendo su pregunta, Cristian. O sea, sí. Pero yo, yo le entiendo así, si yo pregunto, how do you go to work? Es como te vas hacia tu trabajo. Ajá, Pero si yo exacto. le pregunto, por ejemplo, Jaime, ¿en qué te veniste ahora? Él me va a decir, me vine en mi carro. Entonces yo 
Yo no sé Vaya, si ¿y en qué te veniste ahora? Get, ¿Cómo lo hiciera en inglés? How did you get to work? ¿Cómo llegaste a tu trabajo? How do you get to work? Yeah. For right. me, the answer is I, I use my car. Or I take, I take my bus. Or I take a taxi. I, I don't know. You... Co no sé si es correcto. Por eso pregunto. No sí, Cristian, y siguiendo la misma línea de pensamiento de Cristian, si Cristian le dijera a Jaime, le quisiera preguntar cómo llegó usando el get. How do you get? Sería por, ajá, por qué calle, por qué ruta, ah, por aquí, por allá. Y si le pregunta con el go, si se vino en carro. Exacto. So, Cristian, I understand your point, pero... I believe, bueno, en inglés, la verdad es bien así, que hay palabras o hay verbos que significan completamente lo diferente. Entonces, usted tiene que tener cuidado de utilizar exactamente ese verbo o exactamente esa palabra para usted darse a entender de esa manera. Es como, por ejemplo, el verbo watch, ok, watch, con el verbo sí, ok. Es el verbo watch en sí. Usted dice, ah, no, pero es ver, ok, pero watch es cuando usted está viendo televisión, watch TV, o está viendo algo por mucho tiempo, ok, donde usted está viendo una transmisión, por eso ocupa el watch, y el sí es para ver, I see no. my cat on the floor, yes, but, but, ok. I understand, but only have a, uh, yo quería saber si lo podía usar. Ah, ok. O sea, no, no, no. En ese caso, sí lo puede utilizar, pero... But it's not polite. Sí lo, no, 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 no. Sí lo puede utilizar. Pero fíjese, Jaime, que iba a depender de la respuesta que obtenga de la otra persona. ¿verdad? Uh -huh. Fíjese que realmente aquí depende mucho de la perspectiva. Porque imagínese que yo le pregunte, how do you, how do you go to work, verdad? Ah, ok. Y usted me dice, ah, yo llegué... Me, yo, yo, yo llegué con mi carro, ¿sí? O yo llegué, I, yo tomé un bus, ¿verdad? Entonces, y usted me dice, perdón, yo le sigo, usted, yo le sigo preguntando, how do you get to work? How do you get to work? ¿Cómo usted llegó al trabajo? Si yo le pregunto eso, ¿cómo llegó usted al trabajo? También, si usted me está diciendo su perspectiva es, ok, yo llegué por carro, yo llegué, o yo llegué triste, probablemente me puede decir, ¿verdad? Creo que para nosotros, hablantes extranjeros, nos vamos a confundir bastante con eso, ¿verdad? Porque le puedo responder otra cosa, pero en realidad, la palabra get, se me apagó el, oh yes, la palabra get, guys, está hecha, según acá las reglas, es para nosotros responder una dirección. Entonces, por ejemplo, si usted le pregunta a un native speaker, how do you get to work? Él va a saber que le está preguntando la dirección, ¿verdad? Porque él ya lo maneja de esa manera. Cuando usted me pregunta get, quiere saber la dirección. ¿Ok? Y si, si yo le pregunto go, es en qué llegó, ¿sí? Entonces, para nosotros sí creo que va a ser un poquito confuso por lo mismo, porque no estamos muy acostumbrados. Pero sí, lo correcto, no, nosotros que estamos tal vez hablan, eh, aprendiendo, perdón, sería utilizar, si usted le pregunta en get, responder con la dirección y go con means of transportation. transportation. Exacto. Okay. Pero si usted utiliza get, bueno, ustedes que están hablando y están aprendiendo, utilizan get y obtienen otra respuesta, es entendible porque, pues sí, podemos tener diferentes eh, puntos de perspectiva. Pero para eso tenemos las reglas que se nos dicen, ok, cuando nos dicen get, ah, nos quiere decir esto, dirección, dirección, right? Entonces, con un, si nos ponemos a hablar con un native, probablemente lo vamos a confundir. No, no, how do I get? Le va a volver a preguntar. Ah, ok, direction, you say. And you explain to the person the direction. So, usted lo puede utilizar, pero sí es mejor utilizar el get, ok, para direction y go para means of transportation. Mostly whenever okay. you're speaking with native. Yes? 
Porque okay. no acerca de una gran confusión. All right. Pero sí, entiendo su punto. Uno tiende a, a um, tratar de mixear las palabras ahí, porque, pero por eso tenemos el go, el get, el come, etc. Right? Como los, lo otro que le estaba preguntando. Así que pues, eso es, guys. So, any other questions so far? Between get, difference between get and, 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 and go? Oh my God, the attendance list. No questions? Guys, no questions? Pregunten, pregunten, please. Okay, guys, let me go through the attendance list. Angel Estefania Marroquín Martinez. Present teacher. Cristian Josué López Pérez. Present. Eric Mauricio Rendero Somacino. Ismael Arturo Morán Vázquez. Jaime Antonio Velar Cortés. José Nelson Ruiz Moreno. Linda Magali García Montoya. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Present. Luis Ernesto Gómez García. Present. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present. Milton Hernández Sola. Milton, Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Sabrina Lisset García Orellana. Present. Jessica Melissa Oya Cisneros. Present teacher. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Glenda Maricela Cuellar Martínez. Presentation. Glenda, ahora se queda conmigo en el one on one session, please. Ok, Glenda. Uh -huh. Can you? Uh -huh. Sí, voy a Thank you, Glenda. Si no me avisa, please, así le decimos a Patricia Eugenia. Patricia Ay. Eugenia Navarro Rosales, de Rosales, está acá. No, oh my God. Sí, Glenda, usted, si no, porque quién, Gai es alguien que no, es, no haya estado en el one on one conmigo. Todos, ¿verdad? Right? Sí, Glenda. Me sí. avisa, siempre me avisa. Oye, no, 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 no es el que no. So, porque si no, solamente que se conecte Patricia y le digo a ella, pero no está acá. So, thank you, Glenda. Ok, let me see. Fátima Xiomara Palacios Navarro no está acá, right? Okay, let's see, guys. Let's continue then. Allow me just a moment. Okay, great. So, guys, ahorita estábamos aprendiendo el get y el go para nosotros podernos ubicar a llegar a un lugar, ¿sí? Más sin embargo, guys, el get y el go tenemos también, con el get y con el go también nosotros nos podemos expresar de diferentes maneras. Acuérdense que get también significa obtener, right? Obtener algo. Eso es lo que significa en general, ¿sí? Tenemos frases que nosotros ocupamos en English y las traje para que ustedes tengan pues más vocabulario, ¿sí? Y la verdad es que el get es uno de los verbos que más se utiliza, aunque en este momento estemos nada más utilizando el get para decir que hemos llegado a algún lugar, get, get somewhere, ok, get somewhere, um, traje estas frases para que ustedes las tengan en mente y para que ustedes sepan que se pueden decir de esa manera. Y también traje frases con el go, si ustedes me preguntan, no todas las frases van a significar llegar a algún lugar, ¿verdad? Sino que algunas van a ser obtener, etcétera, ¿ok? Ponerse algo, obtener. Ahorita vamos a ver, me las preguntan, please. Así que las traje como extra vocabulary for you. Extra vocabulary. So, let's, let's, let's read them and let's repeat after me. Get a job. Get angry. Get angry. Se pone enojado, right? Ponerse. Get angry. Get get shock. Get shock. 
Guys, con esto ustedes pueden decir I'm angry. Pueden utilizar el verb to be. I am angry. O pueden decir get angry. I get angry. Pero algo les causó ese enojo. Cuando ustedes dicen get angry, es cuando algo les causó ese enojo. Get angry. Uh, get shocked. Get shocked. Get, shock. get divorced. Get, get divorced. divorced. Get drunk. Get home. Este sí es de llegada, miren. Get home. Get home. Get home. Get lost. Get lost. Get married. Get married. Get nowhere. Get nowhere. Get permission. Get permission. Get frightened. Get, get, pregnant. get pregnant. Get pregnant. Get ready. Get ready. Get ready. Get started. Get started. Get started. Get the message. Get the message. Get upset. Get upset. And get wet. Get wet. Get wet. Okay. Si ustedes quieren copienlas, tómenle una foto, guys. De verdad se utilizan mucho estas frases. Son bastante comunes, la verdad. Así que las pueden utilizar también. So, let's see. Vamos, más ejemplos de go, ¿ok? Go abroad. Abroad. Irse al exterior, right? Go abroad. Go abstract. Go abstract. ¿Saben qué significa go abstract, guy? guys? No. No, no idea about Astray. No. No. Go Astray. Me What is the meaning of Astray? No idea. No idea. Someone, Christian, no. Astray. Let me see. It's easy, it's like, like, lost. Extraviado. Ajá, extraviado. Fíjense la gran diferencia entre estas dos, guys. Aquí estoy diciendo que yo me perdí, get lost, ¿ok? Y acá, go abstract significa que usted va por el mal camino. Ok, go abstract. Yo voy por el mal camino. Todavía está en la trayectoria. ¿Se fijan? Todavía está en la trayectoria. Todavía está por el mal camino. ¿Sí? Y en cambio, get lost. Usted se perdió ya. Ya está perdido. ¿Sí? Entonces acá se relaciona bastante con el tema que estábamos hablando. Go bad. Está yendo mal, ¿verdad? Le está yendo mal. Go bad. Go bald. ¿Qué significa bla bald, guys? Bald. Bald. Uh -huh. Calvo. Calvo. Okay. What, what do you think that means go bald? Es que se está calvo. volviendo calmo. Exacto. Y si se fija, se está volviendo calvo. No ha terminado, ¿verdad? No ha dicho soy calvo. Entonces está en la trayectoria. Tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando. Go back curb. What is the meaning of back curb? No. Bank curb. Bancarrota. Sorry. Ajá. No, no. Se está yendo a la bancarrota. Ok. Si yo digo también, get ball, es porque yo ya estoy calvo. Get bankrupt, es porque ya llegué a la bancarrota. Ok. Go blind. Ok. Go blind. Me estoy quedando no. ciego. Go blind. Go crazy. Go dark. Go deaf. Ok. Deaf. Go fishing, aquí sí, así se refiere para ir a algún lugar, miren. Go fishing, pero ese go fishing es una regla que se ocupa, que luego la vamos a ver. Go fishing, mm -hmm. pero es una frase que usted se utiliza con el go. Go mad, ok, go mad. Es muy diferente decir get mad en go mad, ustedes ya la saben. Uno es que ya estoy loco y la otra es de que me estoy volviendo loco. I'm going mad, ¿verdad? Go missing. 
go on foot. All right, go on foot, go online, go out of business, go out of business, okay? Go overseas, go quiet, and go sailing. Preguntas acerca de este vocabulario, guys? Son very, very good vocabulary and new words, new vocabulary here. <clears throat> Yo, teacher. Dígame. When you Se lo voy a mandar. Go, mm -hmm. go straight, go straight, that is desviarse. Eh, go straight. Go straight, this is teacher or behavior, behavior. <gasps> Sorry, I didn't get that. No le entendí eso, um, Sabrina. Oh. Oh, es sorry, como el desviarse, de el desviarse literal de un camino o el desviarse de comportamiento, de conducta, de moralidad. Cuando yo digo go straight. Ajá, es literal, desviarse de un camino. No, go straight, straight significa irse recto, go Ajá. straight. A straight, el que está ahí. A straight. Ah, sorry. No, perdón. No. perdón. Yo le escuchaba straight. A straight. Es, es, no. A straight. A straight. Ah. A straight. Ajá. Significa, perdón, ¿cuál fue la dos que me dijo? Desviarse, me dijo. Desviarse. Dijo que significaba desviarse, ¿verdad? O extraviarse. Extraviarse. Pero... Extraviarse significa. Extraviarse, sí. Ah, ok. Es que lo busqué del traductor y decía desviarse. Entonces no entendí si era de camino literal o de conducta. De, de, de camino, de camino. Uh -huh. Ah, ok. Pero también puede ser de, desviarse. La verdad que me hice extraverse con desviarse. Me, me desvié, me extravié. Yes. Ah, ok. Uh -huh. Ahí se los mandé, guys, para, F, eh, para que ustedes lo tengan, ok. Este vocabulario es súper importante, muy utilizado, la verdad, muy, muy utilizado. Y entre más lo ocupen, ustedes más se van a escuchar como natives, ¿ok? Más como natives. Por eso se los traje. Aunque no estemos exactamente hablando de ese tipo de get or go, estamos hablando de exactamente direcciones, pero para, para eso se los traje también. So, guys, <clears throat> let me see. So let's continue then. Let me let me share the book. Okay, share the book. And now, guys, it's time for us to go and practice. Okay, let's 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 go ahead and practice right now. Let's practice this exercise in the page. Well, in the exercise number six. Okay. We will, we will work right now in pairs. Vamos a trabajar en pareja, guys. Vamos a completar el ejercicio número 6. ¿Ok? Complete the stem and we'll get on and go. Or go, sorry. Van a elegir get or go. ¿Ok? Sometimes both options are possible. Guys, eso también les quería decir que en algunas veces las dos opciones son compatibles, la verdad. Se pueden decir dependiendo del caso. ¿Ok? Pero van a elegir get or go. Luego de eso trabajan en, la, en el ejercicio número 7, guys. Donde ustedes van a pretender que you're driving and you're using your GPS system. Están ocupando el GPS y van manejando. You work at the GPS company and you're giving direction to your classmate. Use the conversation below as a reference. ¿Ok? Van a crear una conversación, guys. Podemos, esa es la que vamos a hacer, ¿sí? Donde ustedes le dan, les están dando la dirección a su, a su, este, oh my God, compañero. Y van a suponer que usted va manejando, ¿ok? Usted va manejando y usted le va dando la dirección. La de que en vivo, ¿verdad? Usted le va diciendo, thank you for using Road Star, how can I help you? No, no, sorry. Usted es el que trabaja en la GPS company. I need direction for the, how can I get there? Sure, please turn left, continue 20 kilometers. This, he is speed limit it. So guys, esto lo vamos a hacer ahorita. Es un roleplay que lo vamos a practicar en vivo ahí con su pareja, ¿verdad? No lo va a hacer acá, sino que lo va a hacer con su pareja. ¿Cómo lo va a practicar? Usted va a suponer que usted trabaja para el GPS company. 
y alguien le llama y le está ayudando, le está pidiendo ayuda para llegar a algún lugar. Y como referencia van a utilizar esta conversación, ¿ok? Pueden utilizar lo mismo, pueden decir lo mismo. Acuérdense que solo es de practicar. Ustedes van a repetir lo mismo. Thank you for using Road Star. How can I help you? I need direction for the uh, Roosevelt Hotel. How can I get there? Sure, please turn left. Continue 20 kilometers. This he speed limit is. Creo que acá le falta la T, guys. The speed limit is. Ok. So, solamente es practicar esta conversación. Ok. So, questions about these two exercises. Preguntas de esos dos ejercicios, guys. ¿Qué vamos a hacer? No. Just practicing. Solamente vamos a practicar. Y a completar estas uh, statements con get or go. We have, uh, let me see, 10 it's minutes to do it. 10 seven. minutes. Exercise 6 and 7. 6 and 7, guys. Tenemos 10 minutes. 10 minutos para hacerlo porque no es que vamos a hacer una conversación, sino que vamos a practicarla nada más. Es lo único que vamos a hacer. Y cuando se regresen, vamos a hacer el roleplay que tenemos pendiente, ¿ok? Del día de ayer. Así que solamente vamos a hacer esto ahorita. Tenemos 10 minutos para hacerlo. One second. Le voy a compartir esto. So give me a second and let me make the, roll, the breaker runs. How many are we? We're 15. Okay, guys, click and join, please. Luis, Ernesto, Sabrina, Glenda, Marcos, José Ángel, Jaime, Cristian. Oh my God. Lucy, Lucy, Natalie, Zulma. Hello, hello, Cristian. Ya asigné a Melissa para acá. Ya va a venir. Ok. Pero I don't know where she is right now. <laughs> Let me see. Yes, I'm ready. Assign. Ajá, ya está asignada. Ya regreso. Voy a ir a la main room y voy a ir a ver si está. I'll be back. Okay. Hello, hello, Melissa. Está trabajando todavía. Sorry. Por eso la no, saqué. Ya, la no, es... ah, ah, yo dije, qué raro. Dije, porque yo vi que apareció cinco, después seis, y después ya estaba sola. Ya le aparece otra vez la break a room, el cinco. No. No. no le, es... La voy a asignar ahorita. No le dé clic, sino que le da la, la segunda vez. Ahorita sí. Ahorita que la voy a asignar, sí. Deme un segundo. Ok, ahora sí la voy a asignar a las cinco. Ahora sí, Melissa. Thank you. You're welcome. <laughs> Do you know, remember? Okay. Then um, the training is going to go or get. What do you think? 
For I me think is, it. For me is go. <laughs> uh, I don't know. Uh, I could get. Okay. I could get in the number three. Get. Get. The number four. Excuse me, how can I get to ah uh, go go? I can go to the bus station. Uh, y, y la otra es como que es una conversación en, en por teléfono, porque ni se explica. Sí. Uh -huh. Entonces, ¿cómo? Tenemos que practicar, la dijo nada más. Sí, sí, sí. Me voy a leer yo hasta mí. I can, I can wait. And speaker A, thank you for using Roadstar. How can I help you? Yes, go. Go, go. Go. Trainer is going to go to the production plant after the meeting. Yes. Um, the part is, is, is the end. Huh? Because it's the end. Because the teacher said, o sea, la teacher dijo que si era el final de una acción, era get. Si es mientras, yo así, yo con ademanes y mates me acuerdo de los verbos. <laughs> si es, es como el mientras, ¿verdad? De aquí a aquí. Y si es hasta el final, get. Mm -hmm. Mm -hmm. It is said the trainer is going to get. Ay, si no lo entiendo. <laughs> que el entrenador. The trainer is going to. La producción de planta o la planta de producción después de la reunión. Mm -hmm. la no tiene que ser que va a llegar. Sí. ¿Verdad? Va a llegar Pero a la sería, planta. Ajá. Entonces sería go. Que va a ir. Ajá. Uh -huh. go. 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 Uh -huh. <risa> Suena más como go porque va a ir después de la miren. O sea, toda, va a ir a. A, a ver, give me a second. Ahorita lo veo. The trainer is going to go to the production plan after the meeting. Ajá. Uh -huh. Go. Uh -huh. Go. Okay. Thank you, teacher. Es que en español nosotros tenemos bastante el get, bueno, el, el, el llegar, ¿verdad? El va, ajá, el va a llegar. Pero, ajá. Va a llegar, ya va a llegar, por eso es que nos confundimos. Y el, y el cómo, el cómo llegar lo ocupamos para todo prácticamente, el uh -huh. cómo. Exacto. El cómo, y ahí incluye si transporte, eh, de personalidad, de, de todo. Uh -huh. Voy a asignar acá a Ismael para que esté con ustedes, Sauser. bueno, que contesten juntos ese, ese ejercicio y luego practican con él la, la conversación, si pueden, please. Aunque no sé si se va a unir porque no se ha unido, pero ok. Thank you, guys. Ok. Ok, teacher. The, the top. Mm -hmm. The job work work. Pero mire, um, yeah. then, uh, dice you're driving and you're using your GPS system. Is the the practical the conversation. Yes, you are you are a student. Yes. student you are yes. driving. You read the stuff. Cierto. Hello, teacher. I have a question. 
Yes, Christian. <laughs> in, the num in the exercise number seven, I only use practice the conversation. Or I can use other statement or other idea. You are mute, you have, teacher. You have to off the microphone. Sorry. If you want to 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 practice more, you can use another words. But if you want to, <gasps> Nelson is joining. <laughs> Sorry. But if you want just to just practice. You can just practice in guys, no worries. But but, the but, in, but in the last but in the in the last one, sure, please to left continue 20 kilometers. His speed limit is only you can add, you can add something, but in the still quantos the speed limit and you finish. Ah, okay. Just practice, guys. Don't worry. Okay. Thank you. Okay. One more time, okay. Christian. Okay. I can start. Thank you Thank for you. using Robstar. How can I help you? I need direction for the Barcelo Hotel. How can I get there? Sure. Marco, ¿qué haría todo entonces? Mejor digo lo primero porque no, no soy muy buena en el inglés. Niños, cállense. No me oyen. Vaya entonces. But if the hotel is, it's in a long very far kilometers near hour as it says kilometers kilometers per hour yes yes yes, yes. Kilometers per hours hello nelson hello teacher good night Good night. Estamos en los breakout rooms. Vi que se metió la primera vez, pero se salió. <laughs> sí, me, me, me salió. No me daba entrada, Techer. Kill me. Don't worry, Nelson. Ya casi van a regresar todos. Don't worry. Ya <laughs> están acá. Ok. Sí, kill me, Techer. Eh, How are you, Nelson? Eh, fine? Fine, fine. Okay, guys, so let's see. We have a pending conversation, right? We have a pending role play. Tenemos un role play pendiente. Lo vamos a hacer ahorita, guys, pero vamos a verificar si tenemos, cómo tenemos los ejercicios que acabamos de hacer. Really quick, just one second. Okay. Guys, uh, let's see. Uh, Luis, could you please help me with the number two, Luis? Uh, Alex, Sophie, how do you go to work? Sophie, by car. Very good. Good job. Sabrina, could you please help me with the number three? Okay. The trainer is going to go to the production plant after the meeting. Very good. Let's see. Uh, Melissa, could you please help me with the number four? Right. Excuse me. How can I get to the bus station? Good job. Patricia, could you please help me with number five? Mm. The van is really near. You can go by foot. You can go by foot, right? Very good. Mm -hmm. And the six, number six, Lucy. I'm going to call you when I get to the hotel. Very good. Good job, guys. Wonderful job, okay? So, guys, now we will practice the conversation. Um, 
let's go ahead and do it right now. We have 14 minutes to do it. So let's see. Si me acuerdo que ustedes iban a dibujar los mapas, right? So si quieren yo se los presento, si pueden compartir pantalla lo pueden hacer. O si no me mandan la foto de la de lo que es el su map y yo lo hago. Solamente déjeme ver. Díganme quiénes van primero. Teacher, ¿qué, qué nos olvidamos a, a compartir? Sí, sí, sí. Pero no sé si pueden compartir pantalla a todos. Ah, de... Is disabled. I cannot. No, I believe. I don't care because you are the um, you are the the housewife. ¿Quién va a ir ahorita? I have my... ¡Mi! ¿Usted le da las direcciones a su pareja, Cristian? Sí. Yeah. Vale, le voy a dar el home. Home. Ok. Or, or send the picture right now. You send it? Ah, ok. Yeah. Let me share it then, ok. Uh, Sabrina send... Oh, no, no. Ok, ok, great. Lisa. Okay, Christian, I'm sharing the screen, okay? Tell me, Lisa, your start. Esa es la imagen de Christian, perdón. Yes. Ya me apené del dibujito que yo mandé a WhatsApp. No, no, don't say that. Melissa, you are starting with the conversation. Okay. Excuse me, I need direction for the for the part. How can I turn? Okay, you need to go to the bank. For go to the bank, you have to take the book next to the shopping mall. This book, the, the bus go two blocks and two lengths in the coffee shop. Uh, in the next corner to right in the vegetable shop and the next corner to right again. Uh, before in the vegetable shop is the bus station. You have to be get off the bus and cross the street, and finally you are in the bank. The bank is next to the park. Thank you. Very good. A round of applause for you guys. Good job. Okay, who's the next person, Melissa? Um. Bueno, Luis. Yo, Luis, are you ready? Who's your partner, Luis? Marcos. Marcos, mande su imagen, please. Eh, uh, <laughs> tengo la imagen, nos pone un volado en blanco. <laughs> ¿Ah? You don't have? ¿No tiene? You put, no you, you put the map, teacher. Me, where is it? Yes. Mándemelo, lo voy a poner. You need the whiteboard. Ah, okay, great. Give me a second. Ahorita se los comparto. Sorry, it's loading. Okay, do you see that? You can use the annotate. Pueden utilizar el annotate if you want. Okay. <laughs> Mm 
Ahorita refresco, pero... No. Where is that? Feo esto. Ok, no import. Ok, no import. Is a good. No, oh, is ok. <laughs> Pero me ya. Hi, Marcos. Hello, Luis. Uh, uh, good morning. How to say me how to get Metro Centro? Yes, it is that way. Uh, you go three blocks to Tutunichapa Street, then, okay. then turn left at uh, the roundabout, take the deer exit. It's on the corner. Uh, after after a wrong pass, uh, walk left. Uh, yes. Yes. Thank you for information, Luis. See you okay. later in Metro Centro. See you later. Great. I ran a bus for you. I want to go. To, I don't want to go to Tutu. <laughs> okay. Very good. I know. I know. Okay. Luis, choose the next person, Tutu please. Chapa is dangerous, teacher. Uh huh. I know. No. Yes. Is okay, who's next? Uh, Nuestro lecho, Mr. Marcos. <laughs> uh, Lucy. Lucy, okay, Lucy, give me a second. Oh, qué chulo, como que son las stickers. Bueno, son stickers, right? Okay, one second. Sorry, I was admiring the your, your drawing. Okay. Let's do it. Okay, Rose. Let's go, Luis. Te marca la vida. Good morning. Happy. Happy. Would you Happy give Nelson. me direction to the, the Cameron Hotel? Good morning. Sure, Rose. And take the Sonsonate Acajutla Highway. And then go straight and turn left. Go past the Salinitas Monument and take the take the first right. And then you can um, arrive to the Cameron Hotel. Thank you, Lucy. No problem. Wonderful job. Great. Perfect, girls. Okay. Um, Rose, choose the next person. Sabrina. Okay, Sabrina. Let's see. Let me open hers. Just one Thank second. You. I was with Patricia Eugenia. Oh, Patricia Eugenia is not here, right? Mm -hmm. por la campana. <laughs> Who's next then? Mr. Jaime. Okay, let's go with Mr. Jaime. 
And then with Nelson, I believe you're you're the one that you send it, right? Mr. Jaime, who's your partner? It's Stefania. Stefania, no. are you here? Yes, teacher. Okay, great. One second, please. Where is it? Okay, once again, save it. Okay, let me share the screen. I got it here. Okay. okay uh, good morning. Uh, could you give me the direction to the Real Intercontinental, Real Intercontinental Hotel? Good morning, sure. Hotel Intercontinental is in front of Metro Centro. Okay, thank you. No problem. Very good. A round of applause for you. Good job, guys. Okay, so uh, for the ones that are missing, you continue tomorrow, okay? Mañana vamos a iniciar. Please, conectense temprano, guys, para que lo hagamos al inicio. And guys, mañana, si o mañana, mañana, lunes, teacher. Monday, teacher. Remember tomorrow. Y yo dije, ya va a mencionar mi nombre. Ay, on Monday, guys. Bye, on Monday, seguimos. Aquí tengo el trabajo. Ya lo copié, ya lo copié, gracias. Yes, yes, yes. Ya lo copié, ya estoy lista. Perfect. <laughs> <laughs> On Monday, not tomorrow. Monday. So, guys, uh, you did an amazing job today. Thank you. Um, you almost in the end of the road, okay? So, congratulations, and we see you on Monday. Please don't miss classes because on Monday we will make the, the survey, okay? So, let me go through the attendance list, and I hope you have an amazing night, guys. Take care. Uh, let me see. Se fue. Glenda, I was looking for you. <laughs> Glenda, don't forget that we will have the one-on-one session, okay? Thank you, Glenda. Okay. Ángela uh, Estefanía Marroquín Martínez. Cristian Josué López Pérez. Present. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Ismael Arturo Morán Vázquez. Presente. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Good José night. Nelson Ruiz Moreno. Good night, Jaime. Good night. José Nelson Ruiz Moreno. Present teacher. Thank you. Thank Linda you. Magali García Montoya. Uy. Lucy no. Natalie Juárez de Ramírez. Luis Present. Ernesto Thank Gómez you. García. Thank you. Bye bye, Lucy. Present teacher. Bye. You're, okay, bye, Luis. Marcos Antonio Melgar Perez. Present teacher. Milton Hernández Sola. Happy weekend, guys. Milton Hernández Sola. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present. Good night. Good night, Patricia. Rosa Calia Conrado Quijada. Present. Good night. Good night. Sabrina Lisset García Orellana. Present, good night, happy weekend. Good night, happy weekend. Okay. Thank you, you two, see you. Jessica Melissa Oya Cisneros. Present. Good night. Bye, Melissa, good night. Surma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Glenda good Maricela night. Coya Martinez. Good night, Yarixa. Present, Tisha. 
Thank you. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Fat Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Ok, ya no están acá, ya no vinieron. ¿Qué tal? ¿Cómo está Glenda? Gracias por quedarse. ¿Cómo está? Uh, hmm? Fine. Fine. Ok, thank you for, for staying. Dígame cómo le puedo ayudar. Glenda, fíjese que ese espacio nosotros lo creamos para tener un poco de tiempo personalizado con el participante, ¿verdad? Preguntarle si ustedes tienen como una duda acerca de algún tema que vimos y tal vez a usted no le quedó claro, tal vez un pequeño refuerzo. O simplemente a usted desearía obtener algún tip, algún consejo para algún... Alguna habilidad que a usted le, costa, le cuesta desarrollar, como por ejemplo el listening, el reading, el writing, el speaking, ¿verdad? O simplemente tiene algún feedback, algún comentario que usted desee hacer o algo en lo cual yo le pudiera ayudar para que usted pues siguiera mejorando su, su, el lenguaje del inglés. Glenda, está más que bienvenida, tenemos este espacio para usted, ¿verdad? para que usted me lo pueda decir y yo con gusto la ayudo. Ok. Gracias, Tisha. Thank you. Pero, este, sí, a mí me cuesta bastante, usted sabe. Y he estado un poquito retirada por, porque he estado enferma. Pero, eh, en estos días que he estado más pendiente, me ha gustado mucho su clase. Y este veo también que es bien dinámica, pues, y eso, no sé, me ha motivado, porque yo ya estaba un poquito desalentada, le digo, pero me, me ha motivado a seguir adelante. Entonces, ahora el tema que vimos, go y get, o sea, me llamó la atención, ¿verdad? Y yo siento que me he estado desenvolviendo bien. Sí, claro que sí, Glenda, no dude de eso, fíjese que... Creo que sí me comentó, ¿verdad? Que estaba un, po un poco enfermita y pues yo por eso le entendía bastante cuando usted me, no, no participaba mucho, pero ya últimamente estaba participando bastante y ¿verdad? La felicito porque pues ha seguido acá y pues yo pienso que son, que creo que tal vez un día, tal vez faltó, pero no ha sido tanto, ¿verdad? Entonces... Gracias por su participación y asistencia, la verdad. Estoy viendo y solamente, ajá, fue como un día, dos días nada más que faltó. Y aunque usted ha estado enferma y todo, pero ha estado de oyente. Eh, de igual manera, Glenda, le invitamos para que siga en los programas, ¿verdad? Y que si se puede incluir, que se incluya. La verdad es que usted sabe que pues es una oportunidad que usted puede aprovechar. Y yo lo que trato de hacer, como usted dice, Glenn, de tratarlo de hacer lo más dinámico posible, porque imagínense las horas que es, ¿verdad? Y, y uno ya se siente cansado, agotado, aburrido, ya quiere irse a dormir, estar con la familia, hacer otra actividad más, pues. Y pues la verdad es que yo he sido también estudiante y sé que a veces estar ahí no es fácil, más cuando, más cuando sí es así en digital. Uno quisiera hacer otras cosas, ¿verdad? Pero Ajá. entonces este, existe ese esfuerzo, entonces hay que valorar el esfuerzo de los estudiantes y hacer algo diferente, pues, para que ustedes se queden. Porque si no, ay Dios, el, la verdad es que el, el, el cansancio es bastante fuerte. Y pues, ¿quién no va a preferir quedarse dormido, verdad, y no seguir en la clase? Pero al final, como le digo, es, es un esfuerzo de, de las dos partes, ¿verdad? Pero sí, para mí es un placer, Glenda, si usted tiene algún, algún tema que usted desearía reforzar ahorita con gusto. O incluso le, le quería preguntar, le gustan bastante las clases dinámicas, pero ¿cuál es el, el, la actividad que usted cree que más se desenvuelve en el idioma o que más le ha gustado? Usted dice, ah, no, aquí estoy aprendiendo bastante. Mm. De las clases que vimos. Uh -huh. ¿Alguna actividad que usted diga, no, pues la verdad es que aprendí un montón estar haciendo este tipo de actividades? Ah, de las actividades de eso, de estar conversando con los compañeros también cuando usted empezó a, 
a ayudarnos porque yo veía en el grupo mucha gente así igual que yo, bastante muda. No podía, no podía sí. este, o le daba pena y este, yo ahora lo veo y, y son más sueltos y, y hasta yo pues ya me motivé. Entonces, sí. Siento que eso de cuando usted hizo esa iniciativa de estar repitiendo sí, todas las cosas con nosotros, siento que eso nos ayudó bastante a estar repitiendo lo que, lo que decía la lectura. ¿no? Sí. Y a estar enfocándose en las palabras y luego nos dejaba un espacio para que nosotros repasáramos. Siento que eso me ha ayudado bastante. Qué bueno, Glenda. Sí, la verdad es que la práctica es bastante fundamental, ¿verdad? No solamente estar brindando información, sino que pues tener la, la, el área de producción, el área de producir y practicar, porque imagínense que ustedes solamente se sentaran a observar la clase, pero ¿cuándo voy a practicar de eso? Dice usted, no, no voy a tener tiempo, entonces... Este espacio es creado para que ustedes practiquen también porque entendemos de que pues imagínense que usted no tenga con quién practicar afuera. Entonces, ¿cuándo lo va a practicar? Entonces, sí. tiene que haber un espacio de práctica. Y es lo, a mí también, fíjese que eso es lo que me gusta de inglés corporativo, que les da espacio para practicar. Todos los, los programas son diferentes. Algunos no, no, no tienen esa, esa libertad, ¿verdad? De irse para un break room e irse a practicar con otra persona y hablar, sino que todos en la misma aula, ¿verdad? en la misma aula virtual. Entonces esa es una gran ayuda y pues qué bueno que me dice eso, Glenda, y qué bueno saber de que últimamente usted ha aprendido mucho, entonces de verdad le invito para que siga con nosotros y cualquier duda, pregunta, cualquier cosa, estamos a la orden siempre. Ahí tiene mi número de WhatsApp. No sé si tiene algo en lo cual yo le podría ayudar, algún tip, algún consejo que usted quisiera obtener de, del inglés, algo que le cuesta bastante. Y usted me dice, Tiche, ¿sabe que a mí me cuesta? Por ejemplo, ahorita me dice que le cuesta hablar. Uh -huh. Pero mire qué interesante, fíjese que todos me han dicho lo mismo, todos. Gente. Entonces yo lo que hago es tratar de brindarle la confianza, porque la verdad es de que hay, mucho, hay diferentes tipos de ambiente, ¿verdad? Yo estaba en un ambiente donde, ok, yo hablo y cuando hablo al final es peor porque me sentí más apenada. Me hicieron sentir mal probablemente lo, como lo hacía, ¿verdad? Y hay ambientes donde la verdad existe la confianza de que uno se va a equivocar, pero no le van a decir nada y, y va a aprender porque es que de eso se trata, de aprender aunque usted lo haga mal eso no está mal en el inglés, porque usted está aprendiendo, no lo va a hacer perfecto a la primera. Y un, un gran ejemplo de eso, si usted se fija, Glenda, es Patricia. El Patricia, yo le decía, mire, ella ni siquiera quería seguir en la clase. Ella entró con nosotros como dos clases y después se, se salió, ya no quería seguir, porque dijo que mucho hablábamos inglés y dijo que se sentía frustrada, lo cual es normal. Y yo la animé y le dije, Patricia, siga. Yo sé, mire, ahora es la que más participa, Patricia, <ríe> es una de las que más participa. Y ella dice, no entiendo, no entiendo, pero trate, Patricia, trate. La vez pasada estaba en pareja con Nelson, estaban practicando. Ah, el día de ayer que estábamos hablando solo en inglés. Entonces ya me dijo, teacher, no puedo, me. no, no puedo. Me. Claro que puede, diga cosas básicas. Como por ejemplo, ok, number one, number two, pero traten de mantener la conversación en inglés, aunque ustedes no tengan mucho vocabulario, pero traten de mantenerlo básico. Y algo que ustedes no entiendan, búsquelo rapidito en internet o en el diccionario, en el traductor y trate de decirlo. La cosa es mantenerse siempre en ese nivel, ¿verdad? Entonces, y lo hizo. En toda la conversación con Nelson también lo hizo. Y pues eso es un gran paso, el hecho de saltar esa barrera que usted mismo se pone es un gran paso, la verdad. Entonces, acá de eso se trata, de tratar de saltarse de esas barreras y, y, y tratar de ponerse retos, ¿verdad? Y cumplirlos, así que pues, qué bueno saber eso, Glenda, y pues cualquier cosa, usted está más que bienvenida en, en textearme, en decirme, teacher, ayúdeme con eso, con gusto, mire, ese teacher no lo entiendo. 
Así que pues más que facilitador en inglés corporativo con ustedes, pues ustedes saben que siempre yo estoy pendiente de ustedes, aunque ya no estemos en el curso, si usted me necesita, con gusto, Glenda. Bueno, muchas gracias, Ticha. La verdad que este, yo estoy muy contenta, ¿verdad? Y voy a seguir adelante. Sí, yo sé que lo va a hacer, yo sé que al final va a salir hablando inglés, ¿verdad? En, si sigue en otro curso con nosotros en el próximo, trate de, de, de participar más, Glenda. Yo creo que ojalá que siempre esté con ustedes, así que pues trate de participar más y a ver de que poco a poco se va a nivelar y poco a poco usted va a ser una de las que más va a estar participando por lo mismo, porque fíjese que yo, yo la veo a usted y no, no, no la veo que tenga mucha pena, ni que, na, no, ni que sea muy callada, ni que no quiera hablar porque le da pena o le da vergüenza, sino que usted lo hace. Yo la veo que es más suelta, ¿verdad? Que tal vez otras personas. Entonces, tal vez el miedo al equivocarse es uno de los factores, ¿verdad? Que le impiden a uno. Pero no tenga miedo. Diga las cosas y aunque las diga erróneas, porque si nunca las dice, nunca las va a decir después. Y en el camino usted se va a ir autocorrigiendo o otra persona la va a ir corrigiendo, ¿verdad? De la mejor manera, claro. Pero sí, hay que al menos hacer ese paso que nunca hacemos. Así que pues ánimo, usted puede, Glenda, y ha sido un placer haber estado con usted, ¿ok? Ya Igualmente. que pues estamos casi al final. <ríe> Ajá. Bueno, pasó buenas noches. Buenas noches, Glenda. Cuídense mucho. Bendiciones. Bye. Bendiciones. Bye.